大家好，我是大伟。如果你经常感觉自己的后背特别的酸、特别的僵硬啊，活动一下的时候呢，感觉自己的后背被什么东西抓住一样啊，完全啊被束缚着，打不开。同时呢，用手摸一摸自己后背的筋。发现自己后背啊有两条大筋啊是又粗又硬，用手去揉呢，怎么揉也揉不开。这个时候呢，你一定要着重的要重视一下咱们的后背。咱们都说啊，养生先养背。背上面有很多重要的经络，同时啊，它里面还包裹着我们的脊柱。后背只要好，我们的四肢就好，气血就通，经络就通。所以呢，今天我要教大家一个非常珍贵的道家秘法手印。这个手印啊，只要你跟我打出来，打出来以后呢，你什么都不要做。静等五秒钟，你会发现你的后背就像这个冰块融化一样，一节一节的变软。你去活动的时候会感觉特别的轻松。这个手印啊，其实就是帮助我们打开我们的后背。疏通我们的气血，而且呢，这个手印非常的珍贵。我今天把它分享出来，希望大家跟着我做完以后感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，你的两个字啊会帮助更多的人。同时啊，希望大家把这个动作啊收藏下来，有可能啊一划走你就找不到了。好了，我们话不多说啊，直接把这个手印交给大家。这个手印啊，它有一个名字叫做石轩印。什么叫做石轩呢？它指的是我们的手十个手指的指尖啊。我们的这个印呢，就围绕着这个手指啊来做的啊。那首先我们大拇指和小手指啊，你看捏在一起，形成这样的一个姿势。大家看好了，捏在一起以后呢，我们要把我们的三根手指啊，你看放入这个。洞中啊，大家注意看啊，三个手指放在洞中，也就是说，让我们的大拇指把我们的这三个手指啊包裹好，形成这样的一个姿势。你看，大拇指啊压着三个手指的指甲盖，同时呢去把这个大拇指啊和我们的小拇指的指甲盖进行一个贴合，手成这样的一个姿势。大家一定要仔细看好这个姿势。刚开始你去做的时候，可能会感觉有点困难，这个动作难摆出来，但是没有关系，我们可以通过另一只手来帮忙啊，把我们的手啊塞进去。把这个姿势啊摆出来，你经常做一做这个姿势啊就非常简单了啊，就很容易啊就能形成这样的一个姿势啊。形成这样一个姿势以后呢，我们把姿势调好，调好了以后啊，把它放在我们的小腹当中，身体稍微坐直，然后呢，非常重要的关键点来了啊，我们。大拇指和小手指啊，是往里面去收着这个劲的，其他的三个手指啊，要往外面看发力，也就是说，两个手指往下压，三个手指往上去发力啊，你把这个。口诀啊，给记住，你看形成这样绷着一个劲啊，把这个劲啊给绷着啊。我们把姿势摆好，摆好以后啊，就放在我们的小腹当中，把这个劲啊给绷出来，时刻的保持住五秒钟，身体坐直，眼睛微微闭起来，五秒钟过后来活动一下你的后背啊，随便你怎么活动，把这个姿势摆好。随便你怎么活动，你会发现你的后背啊越动越轻松，逐渐逐渐的变得特别的软，特别的软化。这说明什么？这说明通过了这个简单的动作，把我们后背的气血和经络啊给它打开了啊。就通过这么一个动作，那我们正常要做多久呢？一般来说一分钟到两分钟。然后呢，利用这个窗口期，我们要开始啊。把我们的整个背啊给它活动开，怎么做呢？双手啊并在一起，来画圈，一，你看往上的时候，整个肩膀啊提上去，一，好，正过来，好，反过来，二，好，画的时候啊，你手千万不能这样去画啊，手是贴着我们整个胸膛啊去画一个面，好，来看，一，二，三。四，尽可能的把幅度在沿着我们这个面的情况下做大一些，为什么呢？啊，因为我们在做这个动作的时候，你的后背啊会有个窗口期，完全的软化，而且呢，里面的经络和气血将会非常的通达，所以呢，我们在这个窗口期之下，把我们的整个后背啊给它活动开，然后呢，你的气血啊就会变得更足。里面一些我们从外面按起来很硬的一些筋结，哎，从里面你去给它松解就非常的容易了。从外面你不好松，从里面啊就更加容易。我们就这样啊，正反啊正
，反算一次，我们做上十次啊左右，然后呢，做完以后活动一下你的背，你会发现，即便我们不做这个手势，你的后背啊也会变得非常的放松。每天记得做一次，连续做七天，你的后背啊将会变得非常的好，又薄又软，而且呢非常的有弹性，整个人啊脊柱变得很有韧性啊。我把这么宝贵的一个动作啊分享出来，也希望大家可以动动手指，把这个视频转发给身边的朋友和家人。你的一个小举动啊，帮助更多的人解决身体上面的问题，无形之中做了一件善事。好了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。